zagadnienie sprawiedliwego handlu jest coraz lepiej rozpoznawalne w świecie. Rośnie rozpoznawalność też produktów i, i, i znaczka sprawiedliwy handel wśród naszych konsumentów, co pokazują różnego rodzaju badania. No i faktycznie proces edukacji jest tutaj no, kluczowy. Tak? To, to nie jest tylko to, że człowiek się natknie na jakiś produkt i, i zainteresuje lub nie logo czy informacją i potem poszuka, ale to jest też systematyczna praca z informacjami przekazywanymi w toku edukacji na ten temat. Mamy tutaj w Łodzi fantastyczny przykład właśnie edukacji globalnej, edukacji nakierowanej na rozumienie rozwoju zrównoważonego, prowadzonej przez Stowarzyszenie Ośrodek Edukacji Ekologicznej Źródła, które wykonuje fantastyczną robotę w zakresie edukacji, edukacji globalnej i ekologicznej młodych ludzi, poczynając właśnie od bardzo wczesnego wieku przedszkolnego i szkolnego. Źródła organizują we własnej siedzibie warsztaty zarówno dedykowane dla uczniów szkół, jak i nauczycieli. Źródła tak naprawdę prowadzone są przez grupę osób, które zdobywały doświadczenia w prowadzonej przez nie organizacji międzyuczelną lub ekologicznym. Tak naprawdę takich osób w sumie w Polsce jest kilkanaście, które prowadzą w tej chwili własne organizacje, własne programy, własne działania. Ja jestem honorowym członkiem Stowarzyszenia Źródła. Ta organizacja tak naprawdę jest jedną z bardziej stabilniejszych, która ma świetne programy, która robi bardzo ważne działania w tych środowiskach szkolnych skierowane do dzieci, do nauczycieli. Pracujemy już z dziećmi tyle lat, ile źródła istnieją, czyli już prawie 20. I myślę, że mamy już taki zasób wiedzy, jakie metody się sprawdzają. Nie jest to edukacja w takim rozumieniu szkolnym, nie sadzamy nikogo w ławkach i nie wyjmujemy zeszytów, tylko staramy się, żeby te zajęcia miały taką inną niż szkolna formę. Wiadomo, że im wcześniej zaczniemy tę edukację, tym większa szansa, że rzeczywiście one już wejdą w dorosłe życie odpowiednio kształtowane, jakby oswojone z różnorodnością świata, rozumiejące te mechanizmy, które, które rządzą teraz światem. I taką edukację staramy się zaczynać jak najwcześniej, już u przedszkolaków. Edukacja globalna dla najmłodszych jest tylko jednym z wycinków edukacji globalnej, którą prowadzimy. My się staramy ten temat edukacji globalnej traktować bardzo szeroko i obejmować tą edukacją jak najszersze spektrum odbiorców. Edukacja globalna w Polsce jest w dalszym ciągu takim tematem raczkującym. Mało ludzi się nią jeszcze zajmuje, więc musimy poszerzać to grono, żeby móc dotrzeć do jak największej liczby później właśnie nauczycieli, uczniów, bibliotekarzy, bo na przykład oni są też ostatnio naszą grupą taką docelową i ich także zapraszamy na warsztaty, bibliotekarze, pracownicy domów kultury. Wszyscy ci, którzy mają jakiś wpływ na, na, na dzieci, na młodzież, na ich światopogląd, na kształtowanie ich obrazu świata. Ym, bardzo nam zależy, żeby, żeby do nich docierać i żeby właśnie przekazywać im tą wiedzę. Nauczyciele coraz chętniej jakby przychodzą na nasze zajęcia związane z edukacją globalną. Myślę, że oni też już rozumieją, że, że to są takie tematy, z którymi muszą zacząć sobie radzić, muszą zdobywać wiedzę, bo dzieciaki poruszając się na co dzień w internecie, korzystając z nowoczesnych mediów, są bombardowane tak naprawdę różnymi tematami związanymi z edukacją globalną, choć to się tak nie nazywa i o tym się tak nie mówi wprost. I oni, żeby móc tak naprawdę prowadzić dialog z tym młodszym pokoleniem, muszą być bardzo dobrze zorientowani w świecie. Nic nie zastąpi kontaktu z edukatorem, który może odpowiedzieć na pytania, który, z którym można poprowadzić dyskusję, przegadać jakieś sprawy trudne, kontrowersyjne i myślę, że nasi edukatorzy są, są takimi osobami, co do których nauczyciele mają pewność, że y, żadne pytanie nie zostanie bez odpowiedzi i że zawsze jesteśmy otwarci na dyskusję, y, nie zamykamy się właśnie przed trudnymi tematami. 
a w edukacji globalnej jest dużo trudnych tematów i to takich naprawdę trudnych, dużego kalibru. Działania uświadamiające ludziom, edukujące w tym obszarze są ważne, niezbędne i jest ich wciąż za mało. W związku z tym tak naprawdę każda, nawet najdobniejsza inicjatywa jest mile widziana, jest ważna. Staramy się brać udział w różnych wydarzeniach związanych z szeroko pojętą edukacją globalną, właśnie z fair trade. Wtedy, kiedy są jakieś święta związane właśnie z, z tymi tematami, często organizujemy tutaj takie otwarte warsztaty w naszym ośrodku. Stowarzyszenie Ośrodek Edukacji Ekologicznej Źródła zawsze bardzo pozytywnie reagował na propozycje współpracy z Uniwersytetem. Udało nam się parokrotnie tutaj wspólnie zrealizować dla studentów kilka działań, między innymi w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. I było widać, że ten odzew studentów, reakcja na, na prowadzone zajęcia był bardzo pozytywny, zwłaszcza, że te zajęcia są nieprowadzone typowo po uniwersytecku, tak? czyli wykład ex katedra, tylko relacja z uczestnikami w trakcie zajęć. Wszędzie nam się sprawdzają te metody warsztatowe, które jakoś motywują, pobudzają bardziej myślę, myślenie, prowokują do dyskusji. Na pewno nie jesteśmy organizacją, która przeprowadza wykłady szkoleniowe z edukacji globalnej. To jest absolutnie nie, nie ten kierunek. Nie można spodziewać się zbyt wiele i zbyt szybko. Edukacja nie jest taką dziedziną, w której otrzymuje się błyskawiczny efekt jakiś spektakularny. To jest właśnie, tak jak mówię, zawsze proces, więc my dokładamy się po prostu do tego procesu. Jesteśmy cierpliwi i cierpliwi wierzymy, że to za jakiś czas zaowocuje i że no, za kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt lat zobaczymy rzeczywiście skokową zmianę i wtedy my, będąc już dawno na emeryturze, będziemy mieli świadomość, że też przyłożyliśmy do tego rękę kilkanaście lub kilkadziesiąt lat wcześniej i to jest super. Zło się dzieje, gdy diabeł się śmieje, bogowie pakują manatki. Matka nie kocha dziecka, a dziecko matki, bogowie pakują manatki.